നമസ്തെ മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻറ്റ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കും അലോട്ട്മെന്റ് പത്തൊൻപതിന് പ്രഖ്യാപിക്കും ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ നിർബന്ധം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റ് രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് നവംബർ പതിനൊന്നിന് കോളേജ് അഡ്മിഷൻ നവംബർ പതിനെട്ടിനകം ആയുഷ് കൗൺസിലിംഗ് ഇന്നു മുതൽ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിക്കും അവസാന തീയതി നവംബർ പതിനാല് കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വഴി മെഡിക്കൽ അലേഡ് കോഴ്സുകൾ ബി ഫാം അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഉടൻ ആരംഭിക്കും സെന്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ കർണാടക മെഡിക്കൽ അലോട്ട്മെന്റ് ആദ്യഘട്ടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഐസർ പത്താം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് റാങ്ക് വരെ പ്രവേശനം ഈ വർഷത്തെ അവസാന അലോട്ട്മെന്റ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും യു സീഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാന തീയതി നവംബർ പതിനഞ്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനാറ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയും അപേക്ഷിക്കാം പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സംവരണം തുടരാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ എം ബി ബി എസിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പ്രാക്ടീസിനും പി ജി അഡ്മിഷനും നെസ്റ്റ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഐ സി എ ആർ ഓൾ ഇന്ത്യ വെറ്റിനറി കൗൺസിലിംഗുകൾ നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ആരംഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലും ജെ അഡ്വാൻസ് ജെ മെയിൻ കീം പരീക്ഷകളിലും ഈ വർഷം ബ്രില്യന്റിൽ നിന്നും ഉയർന്ന സ്കോർ കരസ്ഥമാക്കിയ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ബ്രില്യന്റിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ ഐ ഐ ടി എയിംസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷകളിൽ മിന്നുന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷവും ബ്രില്യന്റിന്റെ ഐ ഐ ടി എയിംസ് ടു ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിച്ച നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രാജ്യത്തെ മികവാർന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തെ ബ്രില്യന്റിലെ ചിട്ടയായ പഠനത്തിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്സംശയം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ബ്രില്യന്റിന്റെ ടു ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റും വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റും സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് മെഡിക്കൽ അലോട്ട്മെന്റ് രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു നവംബർ പതിനഞ്ച് രാവിലെ പത്ത് മണി വരെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷന് അവസരം അലോട്ട്മെന്റ് പത്തൊൻപതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും കേരളത്തിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസിന് ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച കുട്ടികൾ ഇനി ആ ലഭിച്ച കോളേജിനേക്കാളും മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ നിർബന്ധമാണ് നിലവിൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ ദൃശ്യമാവുക അവയെല്ലാം ഇനി ഓരോരുത്തരുടെയും താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മുഴുവനായി റദ്ദ് ചെയ്യുവാനോ പ്രിഫറൻസ് ഓർഡറിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ ആവശ്യമില്ലാത്തവ മാത്രം റദ്ദ് ചെയ്യുവാനോ എല്ലാം നിലനിർത്തുവാനുമുള്ള അവസരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനുവദിക്കും ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ കുട്ടികൾ സമർപ്പിക്കാത്ത ഓപ്ഷനുകളോ ലഭിച്ച അലോട്ട്മെന്റിനേക്കാൾ താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകളോ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിച്ച് ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ നിർബന്ധമാണ് എന്നിരുന്നാലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഈ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാതൊരുവിധ ഓപ്ഷനുകളും നിലനിർത്താനാവുകയുമില്ല ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ നടത്താത്തവരെ ഒരു കാരണവശാലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയുമില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജ് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ട് കോളേജ് പ്രവേശനം നേടി എന്നാൽ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്ത് കോളേജ് മാറ്റം കിട്ടിയാൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പ്രവേശനം നേടിയ കോളേജ് നഷ്ട
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ കോളേജിൽ പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കോളേജിൽ അടച്ച ഫീസും തിരികെ മേടിച്ച് നിശ്ചിത തീയതിക്കകം പുതിയ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടുകയും വേണം എൻട്രൻസ് കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ അടച്ച ഫീസ് വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഒന്നാം ഘട്ടം അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലായി സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് റാങ്ക് വരെയും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് റാങ്ക് വരെയും ഏഴവ വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് റാങ്ക് വരെയും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ ഗവൺമെൻറിൽ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയും എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയും എം ബി ബി എസിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ എം ബി ബി എസിന് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിൽ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറും ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നീ ക്രമത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതനുസരിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടാത്തവരുടെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം കേരള എൻട്രസ് കമ്മീഷർ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട വഴി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നവംബർ പതിനെട്ടിനുള്ളിൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയവരെ ഒഴിവാക്കിയായിരിക്കും പത്തൊൻപതാം തീയതി കേരള രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നല്ലൊരു പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നിട്ട് എം ഡിക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് സാറേ ആഗ്രഹം അതിനിപ്പോ എന്താ ദേവ് നീ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയല്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് വണ്ണിലും എല്ലാം നീ നല്ല മാർക്ക് നേടി ഇനി പ്ലസ് ടു റിസൾട്ടിലും നിനക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എന്നെ പോലെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സാർമാർക്കും അറിയാം അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും സാർ പക്ഷേ നീറ്റ് എക്സാമിലൂടെ പ്രവേശനം നേടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ നേടണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടി കരുതലോടെ തയ്യാറെടുക്കണം കാരണം നീറ്റ് എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോർഡ് എക്സാമിലെ പോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് സ്കോർ ചെയ്യാനാവണമെന്നില്ല അതാണോ നിന്റെ സങ്കടം അതിനല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളും പാലാ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്കായി നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ബ്രില്യന്റിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീറ്റ് മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതി തയ്യാറെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ സാറേ ബ്രില്യന്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പരീക്ഷകൾ പല ആവർത്തി എഴുതി നീറ്റ് എക്സാമിൽ വിജയം നേടാമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത നിന്നെ പോലെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും നീറ്റ് എക്സാമിലൂടെ എം ബി ബി എസ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റ് സെക്കൻഡ് റൌണ്ട് റിസൾട്ട് നവംബർ പതിനൊന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ കോളേജുകളിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പ്രവേശനം ഉറപ്പിക്കാം എം സി സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയും എയിംസ് ജിപ്മർ ഇ എസ് ഐ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള കോളേജുകളിലെ നൂറ് ശതമാനം സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ മാനേജ്മെന്റ് എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകൾക്കും ഇതേ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ഇ എസ് ഐ ഐ പി കോട്ട അലോട്ട്മെന്റും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നടത്തുകയും ചെയ്യും ഇതനുസരിച്ച് കോളേജുകളിൽ ചേരുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നവംബർ പതിനെട്ടിനകം എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒരു വർഷത്തെ ഫീസുമായി നേരിട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച കോളേജുകളിൽ ചെന്ന് പ്രവേശനം എടുക്കണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് ലഭിച്ചാൽ ആദ്യം ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റ് വഴി ലഭിച്ച കോളേജിൽ പ്രവേശനം റദ്ദാകും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജ് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഫീസും അടച്ച് കോളേജിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പ്രവേശനം നേടിയാൽ പിന്നീട് ഓൾ ഇന്ത്യ
ഏത് കോഴ്സിന് ചേർന്നാലും ഈ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും ആയുഷ് കൗൺസിലിംഗ് ഇന്നു മുതൽ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിക്കും അവസാന തീയതി നവംബർ പതിനാല് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എസ് എം എസ് ബി യു എം എസ് ആയുർവേദം ഹോമിയോ സിദ്ധ യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഡീംഡ് കോളേജുകളിലെ നൂറ് ശതമാനം സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ട ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇന്ന് മുതൽ നവംബർ പതിനാല് വരെ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെ ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായി പതിനോരായിരം രൂപയും ഡീംഡ് കോളേജുകളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുമായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് നവംബർ പതിനേഴിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് കോളേജുകളിൽ ചെന്ന് പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്യണം ആദ്യഘട്ടത്തിന് ശേഷം മറ്റ് മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ കൂടി എ എ ട്രിപ്പിൾ സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ആയുഷ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉണ്ടാവും കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ബി എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായുള്ള ആദ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കും ബി ഫാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാം പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും പിന്നീട് മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റും സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റും നടത്തുകയും ചെയ്യും സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കർണാടകത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കർണാടകത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോട്ട എലിജിബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റും കർണാടകത്തിന് പുറത്ത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള ആദ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള ചോയ്സ് ഫില്ലിങ്ങിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം വെബ്സൈറ്റ് കെ ഇ എ ഡോട്ട് കെ ആർ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ സെൻറ്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും ഈ ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയിരിക്കണം റിസർച്ച് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐസറുകളിലോട്ടുള്ള പ്രവേശന നടപടികളുടെ പത്താം ഘട്ടം നവംബർ നാലിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വെബ്സൈറ്റ് ഐസർ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഇൻ പത്താമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് റാങ്ക് വരെയും ഒ ബി സി എൻ സി എൽ കാറ്റഗറി റാങ്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് വരെയും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് റാങ്ക് വരെയും എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയും എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയും പ്രവേശനം ലഭിച്ചു ഈ വർഷത്തെ അവസാന അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നവംബർ പത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഡിസൈനിങ് മേഖലയിലെ ഐ ഐ ടികളിലോട്ടുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുവാൻ യു സിഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കുന്ന ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഡിസൈനിങ്ങിന് മുംബൈ ഡൽഹി ഗുവാഹാട്ടി ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ ഐ ഐ ടികളിലെ പ്രവേശനത്തിനാണ് യു സിഡ് റാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനാറ് അഞ്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ കോളേജുകളിലോട്ടുള്ള ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഡിസംബർ പതിനാറിന് മുമ്പ് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് എൻ ഐ ഡി ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കണം അഹമ്മദാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹരിയാന മധ്യപ്രദേശ് ആസാം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കോളേജുകൾ യു സി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് പ്രവേശന പരീക്ഷയും ആക്സസറി ഡിസൈൻ ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്നിവയിലാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ അനുവദിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് എൻ ഐ എഫ് ടി അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സംവരണം തുടരു
പുരയിടം എന്ന നിലയിൽ വീട് വയ്ക്കുവാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം നാല് സെന്റിൽ താഴെയും വീടിന്റെ ഉള്ളളവ് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലും താഴെയുമായിരിക്കണം കൃഷിഭൂമി അഞ്ച് ഏക്കറിൽ താഴെയായിരിക്കണം എന്നാൽ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഉൾപ്പെടെ കേരള മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് അത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ആനുവൽ ഫാമിലി ഇൻകം നാല് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണം വീടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ ആകെ സ്ഥലം രണ്ടര ഏക്കറിൽ താഴെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ആകെയും പുരയിടം ഇരുപത് സെന്റും മാത്രം ആയിരിക്കണം കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിൽ ആകെ സ്ഥലം അൻപത് സെന്റും പുരയിടം പതിനഞ്ച് സെന്റും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അർഹത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പ്രാക്ടീസിനും പി ജി അഡ്മിഷനും നെസ്റ്റ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പി ജി നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടക്കുന്നത് അവസാന പരീക്ഷയായിരിക്കുമെന്നാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നെസ്റ്റ് എക്സാം അതിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും നെസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സ്കോർ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ബാച്ചുകളിലെ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്യും ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഐ സി എ ആർ വഴിയും ഓൾ ഇന്ത്യ വെറ്റിനറി കൗൺസിലിംഗ് വഴിയുള്ള വെറ്റിനറി അഡ്മിഷനും നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ആരംഭിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള വെറ്റിനറി കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്ക് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിനനുസരിച്ചാണ് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം